os passaportes. Vocês trouxeram o passaporte? Muito bem, Lauane, você vai viajar. Você já foi a Santo Amaro em outras vezes? Vou ver o seu. Ah, Maísa. Posso colocar mais um cadeirinho na Maísa? E agora aqui. Pronto, está autorizada a colocar o crachá aqui com o nosso amiguinho Tatu, viu? É, você também trouxe o seu. Laura, 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 Laura. Ah, está igualzinho, boa viagem. Vamos ver se o nosso motorista vai te agradar, hein? Como é o seu nome? Fernando. Wesley, você já conhece Santo Amaro? Nicolas! Au! Vamos lá, gente. Vem, vem comigo. Ó, oh, agora todo mundo aqui, peraí, presta atenção. Não tem lugar marcado, vocês estão me ouvindo? Tudo bom com você, Laura? É, e aí? aí? Devagar, vai cada um pegando os seus lugares. Isso. Bom, pessoal, é mais assim. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje quem vai levar a gente por esse passeio é o nosso amigo, nosso guia, Harrison. Harrison não, peraí, professor. Harrison. Bom dia, criançada. Bom dia. Estão prontos para mais uma aventura do Adventure Bomba Tour? Vamos desvendar os mistérios de Santo Amaro? Sim! Então todo mundo afivere seu cinto de segurança. Eu vou sentar aqui. Se prepare que vai ser uma grande aventura. Está todo mundo preparado? Sim! Podemos andar? Sim! Então, atenção, motorista! Toca! <risos> Vamos ligar! Bem-vindos ao Adventure Bumba Tour. Eu sou o professor Jubileu. Vou mostrar para vocês um pouco da história do bairro de Santo Amaro. Vamos encontrá-lo no mapa. Ah, não! O mapa aqui. Reparem que no século XVI o mundo tinha outra perspectiva. O norte para cá, o sul para lá, o sul para lá. Girando, girando. Não, um pouquinho mais, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Está ótimo. No século XVI, a aldeia de Girubatiba, ou Giribatiba, tanto faz o nome, é o lugar onde hoje é o bairro de Santo Amaro. Portugueses, jesuítas, mamelucos, atravessavam por ali onde viviam viu os índios guaianazes. Eu não sei muito bem como é que isso tudo aconteceu, mas é, algum professor mais inteligente que eu vai falar. Foi, era uma região que, por ser perto da Serra do Mar, ela era caminho do, do, do pessoal que subia para vir em Piratininga, que era São Paulo. Os mais radicais, vamos dizer assim, acreditam que Santo Amaro seja até mais antigo que São Paulo. Que os, os portugueses teriam subido do litoral por Itanhaém e São Vicente e teriam chegado primeiro a Santo Amaro e depois ido até o Planalto. E começou então uma aldeia uh, mista, vamos dizer assim, né? De portugueses e índios. Teve vários nomes, Virapuera, que é a mesma coisa de Virapuera, é, Jequiti, vamos vários nomes Santo Amaro teve, essa região teve. Agora vamos desligar nosso sistema de vídeo, porque acabamos de chegar na nossa primeira parada, onde tudo começou, nas origens da nossa história. Olha aí a frente, que é aquilo lá, gente? Olha aquele peixe garrafa. Olha o peixe coconata. Olha esse, vai cair. Ai, tira a mão. Vamos dar ré, ó. Quem tiver nada tem a boia aqui, ó. A boia pra cair na água. Vamos, descer. Você vai aparecer no filme. Eu sei. Todo mundo vai aparecer. É, você também vai. Deixa eu pegar Você também. Podemos abrir a porta, motorista? Não se preocupe que eu inventei uma invenção muito inventiva. É um desodorizador digital. Você pega um dois dedos, ó. Os dois dígitos, dedo um, dedo dois, aperta o dígito e bota no seu nariz. Você respira pela orelha e pela boca. Calma, calma, calma. Tem para todo mundo. Amarelo. 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 Amarelo.
Ó, oh, um gigante. Siga-me! Um terceiro olho pra você, um terceiro olho pra você também, um terceiro olho pra você. Vem, não esquece de respirar. Respira pela boca e pelas orelhas. Tapa um pouquinho, respira um pouquinho. Tapa um pouquinho, respira um pouquinho. Criançada, aqui foi onde supostamente tudo começou. Por que supostamente? Porque antigamente os rios da cidade eram todos tortuosos. Tinha um monte de afluentes, riachos, ribeirões, ribeirinhos, córregos. E com a cidade crescendo, ela foi escondendo um córrego, escondendo um rio, canalizando o outro. E aí, o Jurubatuba, ninguém mais sabe onde está. E a única água que a gente consegue enxergar em São Paulo é esse rio aqui. Que antigamente, aqui está a Índia, testemunha da história, esse rio corria antigamente para qual lado? Para! Lá, para lá! E agora vocês estão vendo, está correndo para que lado? Para lá! Ou seja, mudaram o curso do rio. Ó, eu vou ensinar o uso do monóculo. Levanta a mão direita, levanta, abaixa a esquerda, traz o monóculo para o olho esquerdo lentamente, tipo cineminha, ó. Por aqui nessa árvore aqui, ó. Olhem lá todo mundo. Basta aquela palmeira. Oi, dona Índia. Tá precisando de ajuda? Eu estava procurando o rio Giribatiba e as suas fluentes todas tortuosas, mas agora está tudo reto. Eu não estou entendendo mais nada. Calma, dona Índia. Esse rio aí é o que sobrou do rio Pinheiro, sabia? São coisas da modernidade. E você? Quem é? Ora, dona Índia, eu sou um jesuíta. Por que nós não vamos lá pro Largo 13 para fundarmos Santo Amaro, hein? Não. A senhora pode trazer sua família. Aliás, a senhora pode trazer toda a sua tribo. Não. E se eu te der este lindo presentinho, hein? Tá bom. <risos> Ótimo! Pode subir aí que eu dou uma carona pra senhora. Ah, está bem. Tá preparada? Preparadíssima. Atenção, Santo Amaro! Aí, vamos lá! É pra lá, é? Estão com fome? Sim! Querem comer um aperitivo? Sim! Típico de Santo Amaro? Sim! Ótimo, então aqui está! Vamos comer formiga! Eita. Delícia! Delícia! Olha a formiguinha! Formiga! Bundinha de formiga! Quem quer? Eu como! Professora, ninguém quis comer esse quitute das índias. Mas, Harrison, é difícil mesmo a gente entender que isso aqui é uma coisa comível, que pode ser até gostoso. Vamos ver um vídeo educativo para abrir o apetite deles. Ótima ideia. Já comi o bubu de sá, a gente comia o bubuzinho só da sá, né? São os angões que saia à procura de criar novos formigueiros. Então você pegava as içás e tirava o buzinho, porque ela tem um buzinho bem grande e maior, assim, né? Então você torre e come. Comia, né? Agora nunca mais vi içá. É daqui um mês, um mês e pouco que começa a desolta. É, é verdade. Porque aqui esse terreno grande aí, porque tem é, muito justamente formigueiro isso. ainda. Meu filho fazia Pessoal, universidade é, cara, pé, é. na Federal, no Rio de Janeiro. É. Eu saía daqui de São Paulo, e levava e sá para ele comer lá, feito ah. já com farofa dentro da lata. Fazer farofa, né? É. Farofa. Os costumes típicos eram costumes típicos de interior. O pessoal que vinha da, das, dos sítios, das granjas, né? Eles vinham uh, com botinas que eram de couro amarelo. Então distinguia-se logo o pessoal de Santo Amaro pela botina, né? O maior poeta sertanejo dessa terra. 
dizia que o caipira de Santo Amaro é o caipira mais caipira dos caipiras. Muita gente vinha de São Paulo para as procissões e para as novenas da Semana Santa e da Festa do Divino. Quando chegava aqui na época da festa, aqui se tornava mais de semana, comendo e bebendo todo mundo junto. Uma das minhas tias era uma figura característica da Romaria. Até com mais de 70 anos, ela ainda vencia os quilômetros até Pirapora e muito galhardamente. Quer dizer, na verdade, o que nós queríamos é que tudo isso voltasse. Tem um vídeo dele? Você tem. Baixa até lá! Manuel Borba Gato. Vejam só que simpaticão barbudão. Ele era um bandeirante, desbravador de terras. Borba Gato foi eternizado numa estátua de 10 metros de altura. Ela era assim grande porque era para ser a entrada da cidade de Santo Amaro. Júlio Guerra é o nosso artista maior, que enfeitou todo o bairro com obras de artes lindíssimas. E aí ele pôs esse Borba Gato como símbolo do bandeirantismo. Na verdade, eu não considero os bandeirantes heróis, muito pelo contrário. E, mas quando São Paulo precisou de heróis, que nós não tínhamos heróis, né? Não, não, não havia na nossa história nenhum herói. Então decidiu-se é, optar pelo bandeirante e fazer do bandeirante um herói. Mas na verdade... É, eu não vejo nada de heroísmo né? no apresamento dos índios, né? Ele foi feito aqui no quintal, então eu me lembro que começou com, com a bota, naturalmente, ele ia fazendo aos pedaços. Aí ele pedia ajuda até dos sobrinhos que vivia brincando em volta da estátua. Ele disse, ah, põe uma pedrinha aqui. Ele foi buscar pedras de cores diferentes em estados diferentes para compor o que ele queria. Pedras que refletiam as diversas regiões por onde os bandeirantes tinham passado. É uma estátua polêmica, né? Que chamavam de bonecão, de boi parado. Eu dizia que se ele cansasse, ele sentava no banco que estava atrás. Agora, o Júlio sempre falou uma frase sensacional. Ele diz assim, xingamento não mata ninguém. O que mata é indiferença. Ainda ele complementava até no amor. Se você é muito indiferente, aí é coisa de se preocupar, né? Ah, por aqui? Por aqui? Aqui, ó. Devagar, devagar. Por aqui, ó. Vem. Harrison, Boba Gato, Boba Gato, Harrison. Prazer! Ele é grande! Ele é grande! Que coisa estranha essa aí? Esse aqui é o Borba Gato. Ah, é, é o gato de botas. Borba Gato, bandeirante. O oh, Borba Gato. Borba Gato, olha a câmera aqui, Borba Gato. Fique esperto, Borba Gato. Eu vou dizer uma coisa. Isso é uma injustiça. Todo mundo que vem aqui na minha estátua diz que eu sou feio. Assim não é possível. Isso é injusto. Logo eu, que trabalhei tanto para deixar o Brasil do tamanho que está, eu vou revelar uma verdade. Eu sou bisneto da Índia Terebé. Sim, essa mesmo que originou o padre Beltior de Pontes, o poeta Paulo Leiró e até Júlio Guerra. Nossa. 
Puxou! 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 Todo mundo de mão dada com o babagato. Eu quero, eu quero. Vamos levar aí, vem cá. Vamos lá, vamos lá mesmo. Vamos botar a cal. Muito bem, este primeiro painel representa aquilo que nós vimos lá no rio. Aqui tem o rio. Antigamente nos rios ainda tinham peixes. Aqui está, ó. O nome Caiubi, que era um cacique. Do outro lado, um jesuíta que chegou, Padre Ancheta. No ano de 1560, João Paz e Suzana Rodrigues doaram uma imagem de Santo Amaro para a capela da região e desde então todo mundo começou a chamar da região de Santo Amaro, Santo Amaro e virou Santo Amaro. Por exemplo, ó, a primeira fábrica de ferro de todas as Américas foi feita em Santo Amaro, no século XVI. E também aqui em Santo Amaro se instalaram os primeiros colonos alemães. Bem, este último painel ele homenageia grandes personagens que viveram aqui em Santo Amaro. Um deles, o padre Belchior de Pontes e o outro, Paulo Eiro. Paulo quem foi? Você já já vai saber. Estou fazendo parte do trabalho, então a gente vai ver o Paulo Leró agora. Bom, muito obrigado, tchau. licença para dar minha poesia fazer uma venda. Prestem atenção, eu podia estar roubando, eu podia estar perambulando, mas estou aqui oferecendo um pouquinho da minha poesia romântica. E agora, pirilão. Quem sabe o que é pirilão? Eu sei, é tipo, são, é um insetinho que sai voando e ele fica com a bundinha assim. Acesa, uhum. é um vagalume. É, é um Quem já viu um vagalume de verdade? Eu. Pirilampo vagabundo, a homenara do verão, és como a chama encoberta de um sensível coração. Às vezes, no horror das trevas, rompe súbito clarão. Cego a chima orvalhada, reluzes, pequeno inseto. Se cortando mansos ares, dependuras-te de um teto. Quem a teu medroso brilho consagra um pouco de afeto? É uma pergunta isso. Mas, se a noite fosse clara, de que valia o teu dote? Não fosse acaso criado para ser aéreo archote? Deixa, pois, que o fogo humilde do seio da noite brote. Silêncio também, mancebo, que tens da lira o condão. Sufoca a febre insensata que te lavra o coração. Quanto mais profunda a noite, maior será o teu clarão. Olhe para os lados, pelas janelas, 
para observar as construções, casas velhas, casas novas, a arquitetura muito variada. Nossa próxima parada será o Largo. Agora sim, estamos no centro de Santo Amaro. Aqui à minha direita temos a igreja de Santo Amaro, onde paravam os bondes que iam daqui até o centro de São Paulo. Daqui, a tua direita, a minha esquerda, o famoso e famoso Largo. 13 de maio. O que aconteceu com Santo Amaro? Pois no dia 22 de fevereiro de 1935, Santo Amaro deixou de ser uma cidade e passou a ser um bairro de São Paulo. E Santo Amaro, que começou sendo quase 40% da cidade de São Paulo, hoje ocupa uma área de 10% da cidade. Mas antes era muito grande. Vários bairros faziam parte de Santo Amaro. Campo Grande, Campo Belo, Pedreira, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo, Parelheiros, Cidade Dutra, Cidade Ademar. Tudo fazia parte de Santo Amaro. Você imagina o tamanho que era a região que chegava até é, Itapecerica pertencia a Santo Amaro, Taboão pertencia, em das Artes pertencia a Santo Amaro. Daí eu não preciso dizer que o Palácio do Governo também pertencia. Havia um fenômeno que tem uma, uma, um palavrão chamado conurbação. São Paulo acabou englobando Santo Amaro e Santo Amaro aos poucos se tornou um bairro. O que não justifica porque o Osasco também misturou com São Paulo e nem por isso ficou dependente, né? No decreto fala que a cassação é em razão disso daqui ser uma, uma estação hidromineral. Falaram numa dívida de 500 mil cruz... não, não era nem cruzeiro, 500 mil réis. A verdade disso é que a Revolução de 32, o único batalhão voluntário de São Paulo foi Santo Amado. Primeiro e único. Então isso foi uma contra, foi um, um castigo dado pelo governo é, Getúlio Vargas. Por duas vezes uh, os moradores de Santo Amaro se organizaram e fizeram um plebiscito para fazer com que Santo Amaro voltasse a ser um município à parte. Em 1958, se não me engano. Houve uma votação, 93% da população falou que não, não queria a emancipação. É lá aqueles papelzinhos que soltavam na praça que o telefone ia ser interrubado. Isso, interrubado. Que o ônibus, é, o ônibus, o ônibus era intermunicipal. Depois, em 84, houve outra manifestação. Já aí já não era o problema de telefone interurbano, nem ônibus interurbano, era o problema de recursos. Nesse plebiscito, estavam querendo tirar o aeroporto do município de Santa Marta. Então ficaria um município muito pobre. Eu votei contra. Apesar de ser Santa Marense convicta, eu achei que não compensava. Uhum. 